ఎంయూస్ కి స్వాగతం మండపెట్టె టిట్కో అపార్ట్మెంట్ లో మెరుగైన అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి మాత్రమే తమ వైసీపీ ప్రభుత్వం టిట్కో అపార్ట్మెంట్లు లబ్దిదారులకు అప్పగిస్తామని ఆర్భాటాలు పలికిన మండపేట వైసీపీ నాయకులు మెరుగైన సదుపాయాలంటే అపార్ట్మెంటు వాసులు చెంబు పట్టుకుని బయట బహిర్భూమికి ఖాళీ ప్రదేశాల్లో చెట్ల మాటన వెళ్లడమా ఇంట్లో వాడుకోవడానికి నీరు లేకుండా మంచినీరు లేకుండా విద్యుత్ సదుపాయం లేకుండా టిట్కో అపార్ట్మెంట్లో రెండు నెలలుగా ఎలా కాపురాలు చేయగలరో మండపేట వైసీపీ నాయకులు సమాధానం చెప్పాలని ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు టీడీపీ నాయకులతో కలిసి టిట్కో అపార్ట్మెంట్లు పరిశీలించిన అనంతరం మీడియాతో అన్నారు మండపేట పట్టణంలో మూడున్నర సంవత్సరాలుగా సాగదీసి సాగదీసి టిట్కో అపార్ట్మెంట్ల లబ్దిదారులు అలాగే ప్రతిపక్ష టీడీపీ నేతల ఒత్తిడితో సుమారు రెండు వేల పైన టిట్కో అపార్ట్మెంట్ల లబ్దిదారులకు మంచినీరు వాడకంపై నీరు విద్యుత్ వంటి మెరుగైన సదుపాయాలు కల్పించి ఇస్తున్నామని ఆర్భాటాలు పలికిన మండపేట వైసీపీ నాయకులు కానీ అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు కనపడిని వైనం టిట్కో లబ్దిదారులకు ఇచ్చిన బ్లాక్లలో సుమారు రెండు నెలలుగా మంచినీరు అలాగే వాడుకునేందుకు నీరు అలాగే విద్యుత్ లేకుండా అవస్థలు పడుతున్నారు అపార్ట్మెంట్ వాసులు కష్టాలు తెలుసుకున్న మండపేట టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు మండపేట మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ చుండ్రు శ్రీవర ప్రకాష్ తమ టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు నాయకులతో కలిసి ఈ రోజు టిట్కో అపార్ట్మెంట్ల వద్దకు మీడియాతో వెళ్లారు అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు మాత్రం ఎక్కడ పోయినా పరిస్థితిని స్వయంగా పరిశీలించారు అలాగే అక్కడ కాపురాలుంటున్న కుటుంబాల వారిని సమస్యలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు లబ్దిదారులు తమకు వాడుకోవడానికి నీళ్లు లేవని మున్సిపాలిటీ ట్యాంకుల ద్వారా మంచినీరు మాత్రం ఇస్తున్నారన్నారు తాము బహిర్భూమికి వెళ్లడానికి లేక చెంబులు పట్టుకుని బయటకు చెట్ల పక్కనే చేలగట్ల పైకి వెళ్లవలసిన పరిస్థితి దాపు తీవ్రంగా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అలాగే విద్యుత్ సౌకర్యం లేక పిల్ల పాపడతో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నామని తమ గోడు వెళ్లి బుచ్చారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే టిట్కో అధికారులు అలాగే మున్సిపల్ కమిషనర్ త్రిపర్ణ రామ్ కుమార్ తో మాట్లాడుతూ టిట్కో అపార్ట్మెంట్ల లబ్దిదారుల కష్టాలు ఎప్పటికీ తీరుస్తారని తీవ్రంగా అసహనం వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఎమ్మెల్యే వేగుళ్ల జోగేశ్వరరావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎమ్మెల్సీ తోట త్రిమూర్తులు టిట్కో అపార్ట్మెంట్ లో మెరుగైన సౌకర్యాలు అలాగే అన్ని సదుపాయాలు కల్పించి మాత్రమే లబ్దిదారులకు అందజేస్తున్నారని బీరాలు పలికారని మెరుగైన సౌకర్యాలు అంటే చెంపు పట్టుకుని ఆత్మాభిమానం చంపుకుని బహిర్భూమికి వెళ్లటమా అని ఎద్దేవ చేశారు అలాగే విద్యుత్ మంచినీరు వాడకం నీరు లేకుండా ఇవ్వటమా మీ గొప్పతనమా అంటూ అసహనం వ్యక్తం చేశారు లబ్దిదారులకు మూడున్నర సంవత్సరాల కాలంగా మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించలేని అసమర్థ వైసీపీ ప్రభుత్వం అని దుయ్యబట్టారు లబ్దిదారులకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించే వరకు నాలుగు రోజులకు ఒకసారి టిట్కో అపార్ట్మెంట్ల వద్దకు తానొచ్చి టిట్కో అధికారులు వైసీపీ నేతలపై ఒత్తిడి తీసుకొస్తానన్నారు అయిపోయి ఇప్పుడు కొంచెం నిప్పుతున్నా నీళ్లు కొంచెం జనం దిగిన తర్వాత ఆ రోజు తొలిగా వచ్చింది ఇక్కడ నేనేనండి ఎవ్వరు రాలేదు భయపడ్డారు చాలా మంది భయపడ్డారు వాళ్ళు కాసి నీళ్లు కూడా తెచ్చి కూడా పోయలేదండి రెండు రోజులు బయటే పండుకున్నాం ఆ కరెంటు బాబు చూడలేక ఎరట బాబు చూడలేక మా బాధ పాప అక్కడి నుంచి కరెంటు లాగి పెట్టి అప్పుడు బయట సైడ్ పెట్టుకుని ఉండండి ముసలమ్మలారా చచ్చిపోతారు పాములు అండి అని చెప్పినా అన్ని బాధలు పడ్డామండి ఇక్కడ రెండు నెలల కాలించి కనీసం నీళ్లు సొక్క అంటే నవ్వుతున్నారు కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా నీళ్లు సొక్క ఇవ్వలేదండి ఇక్కడ ఎల్లండి ఎల్లండి ఎల్లలో కానీ ఎల్లండి అని అన్నారు నీళ్ళు లేని అట్ట బతుకుతామండి మన మనసులో అదేనా మీరు బాధ చెప్ మీరు చెప్తేనే మేము వచ్చాను సార్ లేకపోతే వస్తామా అన్ని బాధలు పడ్డామండి ఇక్కడ జలగలు అవి ఆ నీళ్ళన్నీ అక్కడ బోతులకు వస్తున్నాయండి అక్కడ అట్ట పళ్ళని పెట్టారు అటు ఇటు పళ్ళం పెట్టారు మధ్యలో నీళ్లు అగ్గ సజ్జలగలన్నీ పైకి ఎక్కుతాయి ఆ అర్జలు పడతాయి ఇంట్లో పోతున్నాయి ఇంకేం చేసామండి ఇచ్చారు ఇచ్చిస్తున్నామండి అంత సిగ్గేస్తుంది మరి ఇప్పుడు కరెంట్ ఇప్పిస్తా అంటున్నారమ్మా ఇప్పుడు పదిహేను రోజులు ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడే ఇచ్చి వచ్చానండి అక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇలాగ వచ్చి నీళ్లు పట్టుకుంటాను మీరు డబ్బులు కట్టేసారా డబ్బులు అండి రేపు ఫస్ట్ రెండు వందల యాభై తర్వాత రెండు వందల యాభై ఇచ్చానండి రెండు వందల యాభై ఇప్పుడు కట్టారమ్మా అది ఫస్ట్ కూడా మనకు మీటర్లు ఇల్లు అప్పుడు అండి అప్పుడు ఇచ్చాను ఏదో అలా కాదమ్మా ఇక్కడ మంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కాదండి ఫస్ట్ కూడా మన ఇల్లు ఓపెనింగ్ అంటే రెండు ఏళ్ళకి రెండు వందల యాభై కట్టి నీళ్లు అయిపోయింది అంటే మనం మీకు తాళాలు ఇచ్చినప్పుడు అంటే రెండు నెలలు అయింది కరెంట్ ఇవ్వలేదు నమస్తే అమ్మా రెండు నెలలు ఐదు కుటుంబాలు వచ్చినాయి ఎన్ని నెలలు వచ్చారు కానీ ఇంకా తెలుసు అనుకో నీళ్ళు వస్తున్నాయమ్మా ట్యాంక్లో నీళ్ళు రావట్లేదు అమ్మా మీరు వచ్చే నెల అయితే తల్లి ఈ గృహ ప్రసంగం వచ్చారు మీ అందరూ ట్యాంక్లో నుంచి నీళ్ళు రావట్లేదు మీరు వచ్చేమో ఇరవై రోజులు అయింది 
మన పేపర్ మిల్ దగ్గర సబ్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి మాడి పేట దగ్గర అక్కడ కాదు ఇక్కడ బాబు ఉన్నారు అంటే అలా తిరుగుతూ ఉన్నారు పాప ఈ తిరిగి గొడవ లేకుండా ఈ యాభై బ్లాక్ల్లో మనకి ఏది కూడా పూర్తవలేదని చెప్పి జనం అందరూ ఇబ్బంది మనం నేనులేమో ఏ ట్యాంక్ నుంచి కిందకు రావట్లేదు అంటుంది ఏటి మరిది ఇబ్బంది ఇలా ఏమంటున్నారంటే ఈ కాపురం వచ్చిన వాళ్ళు బయటికి ఎలక్ట్రిక్ వెళ్ళడానికి బయటకు పోవాల్సి వస్తుంది నీళ్ళు లేక మున్సిపాలిటీ నుంచి ప్రతి రోజు ఉదయం మాట వస్తుంది రెండు బకెట్లు మూడు బకెట్లు ఇస్తున్నారు మాకు నీళ్లు మేము ఎలాగా వాటితో మేము కాపురం చేసుకోవాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు రెండు బయటకు బయటకు మన లెట్టిన వెళ్ళడానికి ఆడమో కూడా బయటకు పోవాల్సి వస్తుంది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సిగ్గుగా ఉంది ఆడవాళ్ళం కాబట్టి చెప్పి ఆడవాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎప్పుడు మనం వీళ్ళకి నీళ్ళు ఇస్తాం మనం వన్ మంత్ రెండు నెలలు నెల రెండు నెలలు ఎందుకంటే మనం ఎందుకు ఇంకా అటు పోయి ఎందుకు ఇచ్చారు సార్ ఎన్ని నెలలు ఇంకా నెల రెండు నెలలు మీరు ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఇంకో ప్రెస్ ఎదురు చెప్తారు నెల నుంచి రెండు నెలలు అంటున్నారు కమేష్ గారు మేము కలుసు ఇక్కడ అందుకని ఏంటండి రే మాయా మోసమా అవునండి ఎన్నాళ్ళు పడుతుంది అంటున్నాను ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు మనుషులు ఇక్కడ ఒకసారి ఉన్నాడు అది ఇక్కడ ప్లంబర్లు ఎంతమంది ఉన్నారు ఆరుగురు ఏం చేస్తున్నారు ఆరుగురును ఛాంబర్లు యూజ్ చేస్తున్నారు సార్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొస్తున్నారు అండి కొంతమంది జామ్ అయిపోయినాయి అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొస్తున్నారు సార్ ఇక్కడికి ఛాంబర్లు అంటే మ్యాన్ హౌస్ అయిన సార్ గలీ అండి అంటే రెండు నెలల నుంచి ఆరుగురు చేస్తున్నారు సార్ మొదటి దాకా ఒక నూట యాభై ఫ్లాట్ల దాకా ట్యాప్ లైవ్ పెట్టాం సార్ అవి ట్యాప్ లైవ్ గురించి సార్ మిగతా ఫ్లాట్ లో ఇక్కడ సంబంధించండి మొదటి ప్రజలు రెండు వేల పంతొమ్మిది మందికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది అయితే హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాక వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్స్ వచ్చాయి అదేవిధంగా వాటర్ సప్లైకి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయండి అవి ఏంటంటే వాటర్ సప్లై ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ అంతా కూడా వేయటం జరిగింది ఇప్పుడు సడన్ గా వాటర్ లీక్ రిలీజ్ చేశాక పైప్ లైన్ అవి లీక్ అవుతున్నాయండి అవి మళ్ళీ తవ్వి అవి రిపేర్ చేయించడానికి కొంత కొద్దిగా టైం పడుతుంది అందువల్ల కొంచెం ఫుల్ స్కేల్ లో వాటర్ సప్లై ఇవ్వడం అనేది కొద్దిగా లేట్ అయిందండి దానికి పురపాలక సంఘం నుంచి సబ్స్టిట్యూట్ గా రోజు కూడా ప్రతి అపార్ట్మెంట్ కి దగ్గరికి కూడా వాటర్ ట్యాంక్ అనేది తప్పడం జరుగుతుందండి ఎవరైతే ఆక్యుపెన్స్ కింద వచ్చారో వాళ్ళందరికీ కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది సప్లై చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ లో ఉన్న లీక్లు అన్నీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ లో ఉన్న లీక్స్ అన్నీ కూడా ఒక టెన్ డేస్ లో రెక్టిఫై చేసి ఫుల్ స్కేల్ లో వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్ కి సంబంధించి ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ బేస్ మీద ముందు ఎవరైతే ఆక్యుపెన్సీ వచ్చారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్ దానికి సంబంధించి కూడా రెండు వేల మందికి ఎట్ ఏ టైం ఇవ్వటం పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి రోజుకి ఒక థర్టీ మెంబర్స్ కి ఇచ్చేటట్టు ప్లాన్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకున్నామండి ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రకారం థర్టీ హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్స్ వచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి ఒక హెల్ప్ డెస్క్ కూడా పెట్టడం జరిగింది మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా హెల్ప్ డెస్క్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు రాస్తే అవి టిట్కో వాళ్ళు ఎన్సిసి వాళ్ళు చేయవలసినవి కాంట్రాక్టర్ చేయవలసినవి మైనర్ రిపేర్స్ ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళతో అదేవిధంగా ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కి సంబంధించి మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన పని లేదు పురపాలక సంఘం నుంచి ఇక్కడే కౌంటర్ పెట్టడం జరిగింది హెల్ప్ డెస్క్ మీరు అక్కడ మీకు మీ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ చెప్తే అక్కడ నోట్ చేసుకుని అవి టూ త్రీ డేస్ లో రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుందండి పురపాలక సంఘం నుంచి అంతే తప్ప మీరు ఈ ఆఫీస్ ఆఫీస్ మున్సిపల్ ఆఫీస్ అని లేదా రామచంద్రపురం ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీస్ అని ఇలా కాకుండా ఇక్కడ మేము ఏదైతే పురపాలక సంఘం నుంచి హెల్ప్ డెస్క్ పెట్టామో అక్కడే ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రిక్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఎన్సిసి కి సంబంధించి అదేవిధంగా పురపాలక సంఘానికి సంబంధించి మనుషులు అక్కడే ఉంటారండి మీరు ఏమన్నా అక్కడే రాసుకుంటే మీకు కంప్లైంట్ రాస్తే రెక్టిఫై చేసి ఒక టూ త్రీ డేస్ లో మళ్ళీ మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ ఈ రోజున మన మాజీ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రీ చుండు శ్రీవర ప్రకాష్ గారు గౌరవ కౌన్సిలర్స్ అన్ని వాటిలో నుంచి ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు ముఖ్యమైన నాయకులతో కలిసి ఈ టిట్కో అవసరం చూడడానికి రావడం జరిగింది రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే అనేక మంది ఫోన్ల ద్వారా ఇక్కడ మేము ఒక నరకం ఎలా ఉంటుంది మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఏ సదుపాయాలు లేవు కరెంటు లేదు నీళ్లు లేవు ఏమీ లేవని చెప్పి మరి వాళ్ళు ఫోన్లో చెప్తూ ఉంటే ఈ రో
రోజు మున్సిపాలిటీ వారు వాటర్ ట్యాంక్ ద్వారా నీళ్లు పంపుతున్నారు అవి రెండు మూడు బకెట్లు మాత్రం ఒక్కొక్క ఇంటికి ఇస్తున్నారు మాకు మరి వాడకానికి అవే నీళ్లు తాగడానికి అవే నీళ్లు అని చేత మనకి కరెంటు లేదు అని ఈగలో దోమలు దానికి తోడుగా జలగలు కూడా ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం మనందరం విన్నాం మరి ఒక్కసారి దీని మీద అధికార పార్టీ ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి ఆ వేళ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి తొమ్మిదో తేదీన ఏ రకంగా అయితే ఆ వేళ మేము ఫ్లాట్లని లబ్ధిదారులకి ఆ వేళ అప్పచెప్పడానికి మేము సిద్ధమయ్యామో మరి ఈ నాలుగు సంవత్సరాలకు కూడా ఇవాళ అదే పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ మరి అనేక సార్లు మరి గౌరవ ఎంఎస్సీ శ్రీ శ్రీ తోట త్రిమూర్తి గారు చెప్పారు మేము అరకొర వస్తువులతో ఇవ్వం అన్ని సదుపాయాలతో ఇస్తాం అన్ని సదుపాయాలతో ఇస్తాం అని చెప్పి అనేక సందర్భాల్లో చెప్పారు అంటే కరెంట్ లేకుండా మరి నీళ్లు లేకుండా ఇదా మీరు ఇవ్వడం పైగా మంది కొంతమంది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ వారు డైరెక్ట్ పంపింగ్ చేసి మాకు కొన్నాటి చేస్తున్నాం అని ఈ డైరెక్ట్ పంపింగ్ అనేది నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మేము చేసాం అనేక సందర్భాల్లో ప్రెస్ చెప్పాం లబ్ధిదారులు చెప్పాం మరి ఆ డైరెక్ట్ పంపింగ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము మీరు కొత్తగా చేసేది ఏముంది దీని మీద ఒకసారి ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలి మరి ఇంత నరకాన్ని ఎట్లా వీళ్ళకి మరి ఇంకా మరి ఇక్కడ మన డిపార్ట్మెంట్ ని తిడుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఎవరో లేరు ఏదో నలుగురు ఐదుగురు ప్లంబర్స్ ఉన్నారట ఒక ఆయన అయితే నిలబడద్దా అంటాడు రెండు నెలలు పడద్దా అంటాడు ఈ గారు వచ్చి మరి చేసారు ఎన్సిసి అని అయితే వారం రోజుల్లో పది బ్లాక్లు అప్పచెప్పేస్తా ఉంటున్నారు అంటే ఒకదానికి ఒకటి పంపం లేదు ఎలక్ట్రికల్ ఏడీ గారితో మాట్లాడడం మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చారు రప్పించాం ఆయన వచ్చారు ఆయన ఏమంటారని ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్స్ పెట్టాం అన్ని ఇక్కడ అయిపోతాయి అంటున్నారు లబ్ధిదారులు ఏమంటున్నారు మరి మన మాడిపాకలో పేపర్ మిల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సబ్ స్టేషన్ దాకా వెళ్తున్నాం మున్సిపల్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ పోండి ఇక్కడ పోండి అంటున్నారు తప్ప మాకు సమాధానం లేదని ఇక్కడ ఎలపటేస్ పెట్టారు కానీ ఎక్కడ కూడా ఆ ఎలపటేస్కి ఎక్కడన్నా కూడా ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి ఇప్పుడు ఆదేశించాం కమిషనర్ గారిని చెబితే అందరూ అక్కడికి వెళ్తారు ఇంక ఎక్కడికి తిరగక్కర్లేదు ఇక్కడ మీరు అన్ని మీ అన్ని ఎక్కడికి వస్తాయని చెప్పి అంటున్నారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా జరగట్లేదు అందుచేత మరి ఇవన్నీ కూడా మరి కంపల్సరీగా ఏదైతే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో లబ్ధిదారులు ఏదైతే నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఏ రకంగా ఉందో ఇవాళ అదే పరిస్థితుల్లో రంగుల మార్పు తప్ప ఏమీ లేవు లబ్ధిదారులు చెప్తా ఉన్నారు ఆ వేళ అయితే చక్కగా ఉన్నాయని బిల్డింగ్లు ఈ వేళ కొన్ని అయితే చేతలు తినేసిని మన అద్దాలన్నీ బద్దలేసుకొని బొమ్మలు పుచ్చిపోని అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తా ఉన్నారు మరి ఇవన్నీ ఎప్పుడు సరి చేస్తారు ఎప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని సదుపాయాలతో ఇస్తారని చెప్పి ఆ కనీస సదుపాయాలు ఎప్పుడు ఇస్తారని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఏదో మీరు మామూలుగా మాటల చాతుర్యం లేదా రైతు చెప్పడం మాటల చాతుర్యం కాకుండా ప్రాక్టికల్ కి రావాలి ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చి ఖచ్చితంగా నేను మాత్రం ప్రతి వారం 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 లోపల ప్రతి వారం వస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఏదైతే ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయో ఈ సమస్యలు పరిష్కారం అయ్యే వరకు కూడా నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అంతేకాకుండా మరి ఈ రెండు వేల నూట తొమ్మిది కాకుండా మిగిలిన ఫ్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారంటే తన సమాధానం లేదు ఈ రెండు నెలలు చేంజ్ చేశారు ఈ రెండు వేల నూట తొమ్మిది కాకుండా మిగిలిన నాలుగు వేల అరవై నాలుగు ఫ్లాట్లలో ఫస్ట్ ఫేజ్ నాలుగు వేల అరవై నాలుగు ఫ్లాట్లలో ఇంకా 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 తగ్గితే పంతొమ్మిది వందల సుమారు ఫ్లాట్లు అప్పచెప్పాలి వాటి అతి గతి కాదు ఏమీ కనపట్టలేదు మరి సెకండ్ ఫేజ్ అయితే వేరే కాంట్రాక్టర్ మన రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇల్లు మరి దానికి సమాధానం లేదు ఎక్కడ ఏమి చేయటం లేదు ఈ ప్రభుత్వానికే కబుర్లు చెప్పడం తప్ప ముఖ్యంగా మండపేటలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ నాయకులకి పెత్తనం కావాలి తప్ప బాధ్యత తీసుకోరు బాధ్యత తీసుకుంటే ఇటు కరెంటు వారిని ఇటు మున్సిపాలిటీ వారిని వాటి మన ఎవరైతే మన తిట్టుకోవాలని సమన్వయం చేసుకుంటే సగం సమస్య పరిష్కారం అవుతాయి మరి ఆ వేళ అక్టోబర్ పదిని ఆ వేళ మనం ఫ్లాట్లు అప్పచెప్పాం మినిస్టర్ గారిని తీసుకొచ్చి మరి ఈ రోజున మరి రెండు నెలల రెండు రోజులు అయింది మొన్న నెలాఖరిని దీనికి మాకు కావాల్సినటువంటి మనం కరెంటుకి డబ్బులు కట్టాం మీటర్లకు డబ్బులు కట్టాం మీటర్లకు డబ్బులు కట్టారట అది మన కరెంటుకి మనం మంచి తోడడానికి అంటే రెండు నెలల తర్వాత మరి రెండు నెలల తర్వాత డబ్బులు కట్టారు మరి ఏంటి ఇది సమన్వయం ఏది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆ కరెంట్ ఇంకా కనెక్షన్ ఇవ్వలేదట మోటార్లకి మరి మోటార్లకి కనెక్షన్ ఇవ్వకపోతే నీళ్ళు ఎలా ఎక్కితే పైకి దాన్ని మానేసి ఒక ట్యాంక్ పెట్టాం ఏంటి ఇది ఎక్కడ ఉన్నాం మనం నాగరిక ప్రపంచంలో ఉన్నామా అనాగరికులుగా అవుతున్నామా అని చెప్పి కూడా నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను అధికారిని ఏది ఏమైనా ప్రతి లబ్ధిదారుడిక
ఏం జరుగుతుందా ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని ప్రజలకు తేడతాళం చేసి ఈ అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేయించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను స్ట్రీట్ లైట్స్ మరి ఎంత లోపలంతా కూడా అగమగోచరంగా ఉంది సాయంత్రం అయితే ఏం కనపడటం లేదు ఇళ్లలో కరెంట్ లేదు బయట స్ట్రీట్ లైట్లు ఏమంటున్నారు అది కూడా కమిషన్ గారు చెప్పాం అది కూడా నాలుగు రోజుల లోపలనే స్ట్రీట్ లైట్ కూడా వేస్తామని చెప్పి కూడా కమిషన్ గారు హామీ ఇచ్చారు ఏది ఏమైనప్పటికీ అన్ని సదుపాయాలు దీన్ని అప్పచెప్పే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీతో మేము పోరాటం కూడా చేస్తాం అందరికీ నమస్కారం మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం ఎంన్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి